Meine sehr verehrten Damen und Herren, Fantasie, Imagination und Träume. Alles, was sich für uns ereignet, alles, was wir erfahren, ist primär eine Erfahrung unserer Seele. Denn die Seele ist jene Mittlerin zwischen Geist und Leib. Und alles das, was sich gestaltet, wo auch immer, im Schoße der Materie, ist die Seele die Vorformerin dessen, was erscheint. Darum ist alles das, was auch mit Träumen zusammenhängt, von einer so wichtigen Bedeutung, weil in ihnen zuerst einmal die Vorformungen wirklicher Geschehnisse im Schoße der Materie, also in unserem äußeren Leben, gegeben sind und weil auch das, was wir nicht bewältigt haben und nicht verstanden und begriffen haben, wiederum in den Träumen, in der Tätigkeit der Seele erscheint, damit es uns weiterhin in unserer Existenz gelingen möge, es doch zu bewältigen. Denn unsere Seele gibt uns die Aufgabe, die ihr vom Geiste zugereicht wird. Sie ist ja Mittlerin vom Geist. Und der Geist hat ja unsere Existenz gewollt. Ich, der ich bin, ich habe in dieser Existenz gewollt. Darum ist auch alles, was sich in dieser meine Existenz ereignet, in meinem Geiste zuerst als Idee gewesen. Und die Seele gibt diese Idee als einen, empfängt diese Idee als einen Impuls und verwandelt diesen Impuls in eine Form, und wenn die Seele ganz leer ist, dass sie also durch nichts behindert ist, als dass sie nur aus ihrer Formkraft wirken kann, dass sie also nur formgestaltend ist, erscheinen vollkommene Form. Wenn sie aber behindert ist durch irgendetwas, was in die Seele eingedrungen ist, durch Sorgen, durch Vorstellungen von irgendetwas, was einen bedrängt, dann kann sie keine vollkommenen Formen schaffen. Und die unvollkommenen Formen oder die verzerrten Formen, das ist das Übel in dieser Welt. Das ist das Böse. Das ist die Drangsal, in der wir stehen. Wir begegnen immer einmal wieder diesen unvollkommenen Formen in uns selbst. Wir projizieren sie, sie erscheinen auch durch uns und wir erleben sie auch bei anderen Menschen. Im Tun der anderen Menschen, im Tun der Gedanken, der Worte und der Werke. Diese Ganz einfache Unmittelbarkeit kann an sich jedes Kind verstehen. Und Sie sollten immer bedenken, dass jede geistige Erkenntnis eine einfache ist, weil Gott, der uns ja in seiner Herrlichkeit führt, das, was seiner Führung entspricht, immer in einer ganz klaren, einfachen Weise uns zu erkennen gibt. 
Und überall, wo sie komplizierten Dingen begegnen, in Bezug auf ihre Inwendigkeit, seien sie vorsichtig, weil das nicht klar und auch meistens nicht wahr ist. Wir haben nun in unserer Seele, weil sie uns am Nächsten ist, haben wir eine ganz bestimmte Kraft. Und diese seelische Kraft, die uns zur Verfügung steht, ist so stark, dass Jesus sagte, dass wir mit dieser Kraft Berge versetzen könnten. Denn diese Kraft ist die Glaubenskraft. Nun ist denn das Wort Glauben ein großes Missverständnis gekommen. Wir sehen einen Menschen, er gefällt uns in seinem Äußeren, und wir sagen, wir glauben an ihn. Und es vergehen ein paar Wochen, und dann haben wir uns in ihm getäuscht und sind enttäuscht. Und wenn uns das einige Male geschehen ist, dann haben wir unseren Glauben verloren. Das ist natürlich nicht der richtige Glaube, denn der Glaube hat eine ganz bestimmte Richtung. Der Glaube geht nämlich von uns, die wir hier in der Welt der Erscheinungen sind, nicht in Richtung einer anderen Erscheinung, in die Vergangenheit oder Zukunft, sondern der richtige Glaube geht über die Seele in den Geist. Das ist der Glaube. Und von dem spricht auch Jesus Christus. Wir können also etwas, was wir nicht wissen können, was also mit unserem Verstand, mit unserem Biocomputer, mit unserem Gehirn unmöglich ist zu wissen, weil dieses Gehirn immer nur begrenzt ist und nur begrenztes Denken kann, können wir nicht glauben, weil eben wir an eine Schwelle kommen, selbst wenn wir schöne, große, herrliche Gedanken haben, wir kommen immer an eine Grenze des Bildhaften, und darüber hinaus können wir nicht denken. Jedes Denken ist mit einem Bild, mit einem Imago verbunden und das Bild selbst hat seine Grenzen. Wohl kann unsere Seele Bilder schaffen, Imagination, auf die wir dann zu sprechen kommen, das kann sie schon. Aber sie kann über das Bild nicht hinüber gelangen in jene Bereiche, die wir nicht zu denken vermögen. Der Geist, in dem ich und sie geschaffen sind von Gott, ist ein grenzenloser Geist, grenzenlos in Bezug auf Raum und Zeit und hat in sich grenzenlose Möglichkeiten. Eine Existenz eines Menschen mit Geburt, von Geburt bis Tod, reicht bei weitem nicht aus, dass alle diese grenzenlosen Möglichkeiten in Verwirklichung kommen. Darum haben wir für unser ewiges Leben ewige Zeiten, nicht nur hier, sondern auch woanders, zur Verfügung, ebenso wie die Engel ewige Zeiten zur Verfügung haben, um sich zu verwirklichen. Die Schwierigkeiten bei uns sind ja nur in einem gelegen, dass wir in dieser Verwirklichung unserer unbegrenzten Möglichkeiten etwas haben, das dieser Verwirklichung im Wege steht. Und das sind unsere eigensinnigen Wünsche und Begehrungen, die nicht einig gehen mit diesen ewigen Verwirklichungen. 
und die diese ewigen Verwirklichungen aufhalten und behindern, so dass wir diesen Verwirklichungen gegenüber einen Damm oder eine Mauer setzen. Und darum heißt es ja, dass Menschen verdammt sind. Sie haben sich selbst verdammt, diesen ewigen Verwirklichungen gegenüber. Dieses Verdammen ist nicht eine Sache von irgend Gott oder den Engeln oder den Teufeln oder den Dämonen, sondern wir haben es selbst getan. Und wir können diese Verdammung auch wieder aufheben, wenn wir zur Einsicht gekommen sind. Einsicht heißt lateinisch intelligere. Darum gibt es verschiedene Einsichten, so wie Sie Einsichten in irgendein Werkstätte haben, Autoreparaturwerkstätte oder Radiowerkstätte, können Sie Einsicht haben, wie das alles zusammengesetzt ist. So können Sie Einsicht nehmen in ein wissenschaftliches Konzept, und Sie können auch Einsicht nehmen in geistige Wirklichkeiten und seelische Realitäten. Das sind alles Einsichtssphären. Ohne Einsicht gibt es keine Bewusstheit. Und viele Menschen meinen, wenn sie glauben, dann brauchen sie nicht zu wissen. Nun, das ist insofern richtig als natürlich sie mit dem Wissen, dass hier ihrer Bioscomputer entspricht, ihrem Verstand, sie mit diesem Wissen nicht jenes, jene höhere Einsicht erlangen können. Das, was also Glauben ist, das bedeutet, dass es ihnen gelingt, in eine höhere Bewusstseinsschicht in ihnen Einsicht zu gewinnen. Und wenn Sie genügend Einsicht darin haben, dann geschieht Ihnen dasselbe wie die Einsicht, wenn Sie sich hier in unserem irdischen Bereich auf irgendeinem Gebiet haben, denn wenn Sie eine Lehre durchgemacht haben mit drei bis vier Jahren und Ihre Meisterprüfung gemacht haben, so sind Sie eben als Meister voll einsichtig geworden in einen Bereich und beherrschen diesen Bereich und können ihn. Darum nennt man ja auch auf einem geistigen Gebiet einen Menschen wie Jesus Christus Meister. Er hat Einsicht gewonnen, er beherrscht dieses Gebiet. Wenn Sie Einsicht in die Gesetze Ihrer Träume genommen haben, fangen Sie an, diese Träume zu beherrschen und Sie werden nicht irgendwie blindlings, sind Sie ihnen ausgeliefert. Denn wo wir keine Einsicht haben, sind wir bestimmten Gesetzen in uns ausgeliefert und wir meinen, nun können irgendwelche Mächte, die wir uns dann einbilden, mit uns umgehen, wie wir gerne möchten und wir müssen es eben einfach geschehen lassen. Das ist doch die Anschauung von sehr vielen Gläubigen. Wir sind eben einfach Gott oder den Engeln ausgeliefert und wir müssen es ganz einfach geschehen lassen, was uns zukommt. Aber das widerspricht ja der Aussage, dass wir Kinder Gottes sind. Denn als ein Kind weiß ich doch, wird mein Vater mich belehren über das, was seine Einsicht und Erkenntnis ist. Und er will ja, dass ich in seine Einsicht hineinwachse. Dafür ist er ja mein Vater. Und das ist es, was nun auch auf diesem Wege zu beachten ist. Der Weg ist also ein inwendiger Weg. Ich bin der Weg. 
nicht ihr kleines vordergründiges Ich mit ihrem Namen, ihrem Bürgerlichen, sondern ihr ewiges Selbst, das ist das Ich Bin. Da ist der Weg und da ist der ewige Weg mit den unbegrenzten ewigen Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten sind also immer Möglichkeiten. Sie, es gibt unbegrenzte Möglichkeiten, aber es ist die Frage, ob Sie sie verwirklichen. Das ist Ihnen freigestellt. Darin haben wir einen freien Willen, Sie liegen zu lassen, Sie nicht zu gebrauchen oder aber Sie zu verwirklichen. Diese Verwirklichung kann dieser unbegrenzten Möglichkeiten aber kann nur geschehen, wenn ich eine Einsicht bekomme in jene geistige Welt und wenn ich den Impuls, der aus dieser geistigen Welt in meine Seele kommt, nun anerkenne und bereit bin, meine Seele nun allein auf diesen Impuls auszurichten. Vielleicht ist Ihnen, ich weiß nicht, ob Sie Gelegenheit hatten, schon bei dem Lesen der Psalmen aufgefallen, die Psalmen im Alten Testament aufgefallen, dass man der Beto, der Psalmist, dort die Seele ansing. Nämlich, dass er der Seele sagt, dass sie dieses oder jenes tun soll. Die Seele soll bereit sein. Diese Seele ist es, die nämlich von entscheidender Bedeutung ist. Darin vollzieht sich alles als weil sie die große Mittlerin ist, vom Ewigen in das Zeitliche. Und da ich das Ewige nicht denken kann, hat die Seele als Vorformung alles dessen, was geschieht, die Aufgabe, alles das zu, vorzubereiten und zu gestalten, was sich dann in, auf diesem irdischen Bereich zu vollbringen vermag. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dich vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Es ist der 102. Psalm. Und darin sehen sie, die Seele wird angesprochen. Ich muss meine Seele ansprechen. Sie müssen ihre Seele ansprechen. Denn die Seele möchte gerne und tut gerne sich irgendwo anders hinwenden, als wir an den Herrn. Sie vergisst den Herrn. Sie macht, irgendwie hängt sie sich an einen Spaß und ein Vergnügen und glaubt, dass sie da ihre Seligkeit findet. Sie sucht immer ihre Seligkeit, aber ich muss der Seele meine Ausrichtung geben, wo sie sich hinzuwenden hat. Und dass sie das Loben und Danken nicht vergisst, weil wenn sie das vergisst, dann hat sie den Bezug dorthin, wo ihre Hochzeit, ihre hohe Zeit, stattfindet, nämlich zwischen Geist und Seele, die kümische Hochzeit, das gelingt ihr nicht. 
in diese Hochzeit zwischen Geist und Seele, da haben wir unser höchstes Hochgefühl des Menschlichen. Das ist der Augenblick einer Erleuchtung, das ist die kümische Hochzeit, das ist Satori, das ist die Wiedergeburt in Christo. Das ist nicht irgendwann einmal und von da an geht es, sondern das ist ein immer wieder neues Geschehen, dass wir diese Miteinander in Verbindung bringen. Und darum muss ich meine Seele ansprechen. Wenn Sie einen Grimmi gesehen haben, dann ist Ihre Seele doch nicht mehr beim Herrn. Dann ist sie irgendwo verworren. Wenn Sie dieses oder jenen Spaß haben, dann denken Sie ja meistens nicht an den Herrn. Und das ist doch dann auch der Grund, dass Sie in Ihrer Seele trostlos, traurig, missmutig sind. Das Schlimmste ist doch jener graue Zustand, wo man dazwischen ist, nicht Freude und kein Leid, aber gerade so das Leben so dahin fließt. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf unseren Seelenzustand Acht geben. Die Seele birgt also in sich Kräfte. Und wenn wir träumen, so kehren wir aus unserem Tagbewusstsein, aus der Einsicht und Intelligenz und aus den Intelligenzkräften und Fähigkeiten, logisch kausaler Art, Ursache und Wirkung, ein in die Seele, die nicht logisch ist, die nicht logisch kausal ist, die also nicht in ihrer Art irgendwie das kausale Prinzip in sich hat, sondern die einem anderen Gesetz angehört. Und dieses Gesetz der Seele, das ist das Gesetz des Symbols. Symbol, das aus dem griechischen Symbalein. Das heißt, in der Seele werden die Ereignisse der Außenwelt, die wir hier erfahren mit unseren fünf Sinnen und unserem dazugehörigen Denken, gesammelt und verwandelt. Sie gehen durch eine, wie wir sagen, Metamorphose hindurch und sie werden kategorisiert im Sinne eines Symbols. Das, was uns gleichartig oder homogen erscheint in unserem logisch-kausalen Bewusstsein, ist von uns aus gesehen im Symbol heterogen, fremdartig. So ist beispielsweise der ganze, die ganze Symbolik des Horoskops in den verschiedenen Feldern und Zeigen von unserem logischen Heer heterogen. Darum wollen auch die Wissenschaftler nichts davon wissen. Aber unser Unterbewusstsein arbeitet nun einmal heterogen im Verhältnis zu der Homogenität unseres Tagbewusstseins. Denn wenn ich mich an irgendetwas erinnern will, wenn ich aus einem Gedächtnis von mir etwas herausholen will, so wird es mir nicht gereicht, wie Sie hier beispielsweise im Alphabet in irgendeiner Kartei ihr Gedächtnis logisch aufbewahrt haben, sondern es wird in zusammen, anderen Zusammenhängen gereicht. Sie haben das Gefühl einer Eifersucht gehabt. Sie haben es mit 14 Jahren gehabt in einer Freundschaft. 
Das Gefühl ist dann wieder intensiv bei einer anderen Bekanntschaft oder Liebschaft mit 21 Jahren aufgetreten. Und dann wieder in einer ganz anderen Weise wieder mit 48 Jahren. Nehmen wir das also hypothetisch an. Wenn jetzt das Gefühl auftritt, der Eifersucht wird, wobei meistens auch irgendwie im Seelischen eine Landschaft mit verbunden ist, denn die Seele hat immer in irgendeiner Weise in sich eine Landschaft, dann tauchen ist die Art des Gedächtnisses in der Seele mit dem 21. und mit dem 14. Lebensjahr zusammenhängend. Und das, diese Ereignisse sind im Symbol zusammengefasst. Das sind die Symbolbilder, die ganz verschiedenartig sind, sie waren damals vielleicht im Ausland, das nächste Mal waren sie zu Hause und haben dort diese irgendeine Eifersuchts, starkes Eifersuchtsgefühl haben und jetzt waren sie auf einer Reise. Aber alle diese Bilder, auch die Landschaftsbilder, die dabei waren, sind in einem zusammengefasst. Und wenn Sie dieses Träumen kreisen Sie durch diese Landschaften hindurch, die mit diesem Gefühlsleben, mit diesem, was an sich im logischen Sinne gar nicht zu fassen, zu fassen ist, eben im Symbol zusammengefasst wird. So ist es, dass die Seele kräftemäßig ganz anders arbeitet. Denn sie greift immer wieder auf dasselbe zurück. Und sie greift so lange, sagen wir mal, auf das Gefühl der Eifersucht zurück. Und so lange taucht es auch immer wieder in ihnen in Träumen auf und quält sie. Bis, und das ist nun das Entscheidende, es erlöst wird. Nur die Erlösung ist in der Lage, diesen Komplex, wenn er ihnen unangenehm ist, wenn er zutiefst auch im Unbewussten in ihnen ist, aufzulösen. Und darum ist das Symbol Denken ein ganz anderes Denken wie das logisch Kausale. Darum können wir auch mit allem bemühen, logisch fertig zu werden, zu einem Menschen zu sagen, du sei doch vernünftig, du brauchst doch nicht eifersüchtig zu sein. Sie wollen ihm das erklären, das gelingt ihnen nicht. Das Betreffende kann gar nicht, weil er mit seiner Vernunft das ganz einfach nicht schaffen kann. Ich kann gewisse Gefühle, die in mir sind, kann ich mit meiner Vernunft nicht bewältigen. Und das können sie auch keinem Kind beibringen. Und das ist oft der große Fehler, der auch in der Pädagogik gemacht wird und wodurch manchmal Kinder, die das einfach in sich nicht bewältigen und kein Verständnis finden, in den Selbstmord treiben. Weil die Eltern immer versuchen, nur mit Logik ein Kind zu erziehen. Und gerade hier liegt auch der Sinn des Traumes, also auch der therapeutische Sinn des Traumes, also im Sinne der Möglichkeit einer Diagnose, einer Heilung. Denn nur auf diese Weise kommen wir ja auch auf den Grund, der eigentlich in der Seele ruht und der ganz einfach das Leben der Seele, das ja ein Fließleben ist. Es ist ein Fließen vom Geist durch die Seele in den Körper und in die Fließinstrumente des Körpers, Blutkreislauf, hormonaler Kreislauf, ganz eng miteinander zusammen. Wenn wir also, wenn eine Frau Kreislaufstörungen hat, was sehr oft vorkommt, ist es ein Zeichen, dass irgendwo dieser Durchfluss oft im Seelischen gestört ist. Oder wenn hormonale Störungen sind, dann sind es sogar feinere, auf 
höheren, feineren, zarteren Kreisläufen bestehende Störungen, die sich dann oft in endokrinen Störungen kundtun und oft mit Drüsenanschwellungen zusammenhängen und mit ähnlichen. So sehen wir, wenn wir diesen richtigen Zusammenhang sehen, dass wir nun eindringen sollten in die Einsicht oder Gesetzmäßigkeit oder Intelligenz der Seele. Und da können wir nun feststellen, und wir wollen auch das wieder in aller Einfachheit tun, denn kompliziert zu reden ist viel leichter, als wie einfach zu reden. Und viele Menschen verbergen sich im Komplizierten, weil sie eine Sache nicht in der Klarheit haben. Wir wollen uns darüber klar sein, dass die Seele, die Seele, die eigentlich die Vorformung des Körperlichen ist, aber die auch ohne Körper sein könnte, aber die vor allen Dingen, auch wenn wir gestorben sind, Seele ist für einen anderen Körper, wie beispielsweise den Linga Jarira, auch für ihn ist sie Seele, dass in ihr die Kräfte sind und die Möglichkeiten sind, den Geist, der nun ganz einfach jenseits von Zeit und Raum ist, über Zeit und Raum, diesen Geist zu verwirklichen in den Raum und in die Zeit. Denn ich bin in meinem Körper selbst ein räumliches Gebilde. Ich höre also, mein Körper ist ein Raumgebilde. Und mein Körper unterliegt der Zeit, denn wenn es jetzt zwölf ein Uhr ist, habe ich das Verlangen, ein bisschen was zu essen, Rhythmen, wenn es abends wird, werde ich müde, also unterliegt der Körper auch der Zeit und den Zeitrhythmen. Also ist der Bezug die äh, Umschlagstelle, möchte ich sagen, wie bei einer Zollstation, von einem Bereich in die andere, von dem Bereich der meiner Ewigkeit, meiner Ewigkeit, in meine Zeit hinein, in der Seele gelegen. Das, darüber sollte man sich ganz klar sein. Und diese Verwirklichung aus meiner Ewigkeit in die Zeit, im Seelischen. Das ist das Allerwichtigste. Alles andere ist im Seelischen unwichtig. Aber alles andere nehmen die Menschen der Welt für wichtig. Denn sie nehmen in ihre Seele alles Mögliche hinein, was sie aus ihrer Vorstellung verwirklichen möchten und kümmern sich um die ewige Idee, die sich heute und nachher und heute Abend und morgen verwirklichen möchten, kümmern sie sich nicht. Die Hauptsache ist, dass sie ihre Vorstellung verwirklichen können. Und das sind natürlich immer nur kleine, egozentrische, zeitlich bedingte Vorstellungen. Das sind Wünsche, die man hat, die der Körper hat, von außen her, wobei man vergisst, dass der Körper, wenn er von innen her seine Impulse über die Seele erfährt, er dann gesund bleibt. Weil das Gesundsein ja wieder das Gesundsein ist über die Seele in den Geist. Und dass der Körper viel weniger braucht, viel weniger, als wenn man sich nur nach den äußeren Wünschen richtet. Die meisten Menschen meinen, dass sie draußen in allen möglichen Dingen äh, nun glücklich werden und 
machen lauter solche Sachen, die irgendwo meinen, dass sie daran ihre Freude und so weiter haben, statt dass sie sich nach jeder Freude hin ausrichten, die eine innere Freude ist und von der der Christus in uns sagt, meine Freude gebe ich euch, damit eure Freude vollkommen wird. Denn die Vollkommenheit der Freude ist immer der durch, unmittelbare Durchfluss der plötzlichen Idee, die wir dann verwirklichen und realisieren in diesen Tag, in diese Stunde, in diesen Augenblick hinein. Diese Formkraft der Seele ist an eine ganz bestimmte Kraft gerichtet, die wir bezeichnen als die Einbildungskraft. Das heißt, ich habe einen Impuls, der irgendwie ein Geistimpuls ist. Und wenn ich sage Geistimpuls, dann sage ich nicht, dass er schon ein Bild ist. Aber er birgt in sich einen Bild. Er birgt in sich, er ist eine Möglichkeit. Der Geist ist immer Möglichkeit. Und diese Möglichkeit trifft in die Seele und trifft genau in jene Kraft, die eben Imaginations- und Einbildungskraft und diese Einbildungskraft formt den Impuls in ein Bild, und zwar in ein Bild, das dieser Zeit und diesem Raum, in dem ich jetzt gerade bin, entspricht. Das ist die wunderbare Kraft in meiner Seele. Ich meine, äh, wir sollten uns dieser Kraft bewusst sein. Verstehen Sie? Wenn Sie sich dieser Kraft nicht bewusst sind, dann geschieht nämlich etwas, dass ihre Seele irgendwelche Bilder ergreift, also nicht zu dieser Idee ausgerichtet ist, nicht zu dem Lobe den Herrn meiner Seele, sondern dass die Seele sich irgendwo zerstreut hat in der Welt. Sie kennen doch das Wort Zerstreuung. Man zerstreut sich oft zu so gern, weil man irgendwie manchmal das Gefühl hat, sich gehen zu lassen und sich zu zerstreuen, dass in dieser Zerstreuung die Seele nun alle möglichen Bilder aufnimmt und sie imaginiert, sie bringt sie zusammen und dann projiziert sie sie in das Äußere und dann kommt etwas heraus, was nun nicht aus dem Geiste nicht aus ihrem Geiste stammt oder nicht aus meinem Geiste stammt. Und das, was herauskommt, das schafft ihnen Leid. Das ist Karma. Das ist eine Vorstellung, die mit irgendeinem Spaß, einem Vergnügen zusammenhängt und mit etwas Unwesentlichem für ihr Leben. Sie machen damit, sie bringen einem anderen damit nichts. Sie schwätzen nur um etwas herum. Nur ihr kleiner Egoismus wünscht dieses und jenes und sie schaffen sich und anderen damit Leid. Und sie kommen aus der Verwicklung nicht heraus und können sich dementsprechend nicht entwickeln. Das ist es. Und sehen Sie, solange wir eben darin sind, solange bleiben wir eben doch im Unwesentlichen. Und darum sollten wir ein ganz klares Bewusstseinslicht eine erfahren, eine Einsicht erfahren in die Tätigkeit unserer Seele. Sie könnten also, sagen wir mal praktisch, sich fragen, ich will jetzt dieses oder jenes tun. 
Ich habe Lust, dieses zu tun. Ich möchte eine Autofahrt nach Füßen machen. Gut, warum nicht? Aber Sie sollten bei dieser Frage, wo Sie eine Freude dabei empfinden, sollten Sie sich fragen, ist nun auch wirklich diese Verbindung meiner Seele zum Geist damit einverstanden oder ist sie nicht mit einverstanden? Es kann durchaus sein, dass sie einverstanden ist. Aber es kann auch sein, dass ich einen Impuls, meine Seele einen Impuls aus dem Geist bekommt und sagt, nein, in der Zeit, wo du nach Füßen fährst, hättest du, würdest du besser diesen Brief beantworten von einem Menschen, der in einer Not ist. Das würde, könnte unter Umständen sein, oder du solltest für sonst etwas da sein. Dann sollten sie dieser Stimme ihrer Seele folgen, die aus dem Geiste kommt. Wenn ich Ihnen das sage, so hat das sehr viel mit Träumen zu tun. Denn die Träume sagen Ihnen solches. Die Träume sagen ihr, sprechen Ihnen von äh, diesem, dass Sie etwas tun wollen und dass Ihnen dann das im Grunde gar nicht gelingt. Sie sehen vielleicht eine wunderschöne Landschaft, in der Sie kommen, aber mit einem Mal fahren Sie mit einem Auto durch diese Landschaft und dann kommt ein Berg und irgendein Tunnel, aber in diesem Tunnel bleiben Sie stecken. Das kann beispielsweise ein solcher Traum sein. Sie haben sich also im Grunde doch festgefahren, auch in dem Vergnügen, das Sie sich haben machen wollen. Es ist Daher in uns etwas, das uns die Möglichkeit gibt, eine Einsicht zu gewinnen. Und wenn Jesus Christus sagte, die nach mir kommen, werden Größeres tun, so meinte er damit, dass wir auch in Bezug auf unsere Inwendigkeit immer mehr aufgelichtet werden. Und wir dürfen ja sagen, dass wir in diesem 20. Jahrhundert auch in Bezug auf Inwendigkeit Erkenntnisse gewonnen haben, die durch Jahrhunderte, Jahrtausende in dieser Art nicht möglich waren. Jetzt haben wir diese Einsichten in unsere Inwendigkeit gewonnen. Und wenn Sie nun diese Einsicht haben, dann sind sie auch verantwortlich. Wenn ich eine Einsicht nicht habe, kann man mich nicht zur Verantwortung ziehen. Aber jetzt, da ich die Einsicht in mir gewonnen habe, bin ich verantwortlich für das, was ich in mir erkannt habe. Wenn ich also meine täglichen Situationen betrachte und wenn ich sehe, wie sich wie ich meine Seele hingebe, dem Geist, dem göttlichen Geist, und dieser göttliche Geist durch mich fließt in meinen Körper hinein, in dem Augenblick geschieht das, wenn ich das zwei Stunden geschehen lasse, bin ich nachher frischer und lebendiger wie vorher. Dieses Tun ermüdet nicht, sondern es macht mich frisch, es macht mich gesund, und Sie auch.